രണ്ട് കിഴങ്ങും ഒരു ക്യാരറ്റും രണ്ട് മുട്ടയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കിയാലോ അപ്പം ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ രണ്ട് കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ ആ കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലി ഇതുപോലെ ഞാൻ കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് തൊലി കളഞ്ഞ കിഴങ്ങ് നമുക്കിനി ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് ഈ ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതേ ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത കിഴങ്ങ് നമ്മൾക്കിനി നന്നായിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ കനം കുറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കിഴങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇത് ക്യാരറ്റ് തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അതും നല്ല കുനുകുനാച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം എന്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് മാത്രമാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എത്ര കട്ട് കാനം കുറച്ച് കട്ടില്ലാണ്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും നൈസ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം സവാളയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയും ക്യാരറ്റും പച്ചമുളകും വളരെ കട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോഴേക്കത് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് എല്ലാം അവിടെ കുക്കായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അരിപ്പല് അരിപ്പൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ഇതെല്ലാം അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു അരസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാല് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളിൽ കളർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നേരെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നുള്ള അപ്പസോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് ഞാൻ നുള്ള അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കലക്കി ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം ഇട്ട ഞാൻ ഇതിലൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ആ രീതിയിലായിക്കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എത്ര നൈസാക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നൈസാക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കവറിലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോളാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഞാനിപ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ മിങ്ക് ബോട്ടിലാണ് ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പീച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണിത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയുണ്ട് അപ്പം ആൻകുപ്പിയുടെ നിപ്പിൾ കുറച്ച് വലിയ ഹോളാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കുറുക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലേസ് കുറുക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ആ കുറുക്കൂറയുടെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഫിംഗർ പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ റിങ് ടൈപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളു